Uşak Opel Bayisi Arda Notu'ndan merhaba arkadaşlar. Benim öyle bitiremediğim, aynı zamanda kendi aracımda olan Astra Ultimate'in yanındayım. Size bugün bu aracımızdan biraz özelliklerinden ve tane tane de diğer donanımlarından da bahsetmeye çalışacağız. Arkadaşlar 2024 yılında öncelikle şunu söyleyeyim. 2024 yılında Astra Ultimate hayatımıza girdi. 2023 yılında GS donanım en dolu donanımdı. 2024 yılında ise GS donanım orta paket haline dönüştü. Altı ise artık 2024 yılında en dolu paketimiz anlamına geliyor. Evet bu muhteşem aracımız arkadaşlar. Hemen videonun başında da Söyleyeyim. Haziran ayındayız. Haziran ayına özel arkadaşlar bu aracı engelli indirimde sahip olabiliyorsunuz. Aracımızın diğer donanım özelliklerine baktığımız zaman ise isterseniz öncelikle motordan başlayalım. Arkadaşlar motor olaraktan Astra versiyonlarımızda dizel seçeneği bulunmuyor. Benzinli ve aynı zamanda elektrikli versiyonlar bulunuyor. Bugün yanında olduğumuz aracımız ise benzinli versiyonumuz. Benzinli versiyonlarımızda ise motorlarımız 1.2, 130 beygir, 230 Nm torka sahip. Aynı zamanda şanzıman olarak ise 8'leri tam otomatik tol konvertörlü şanzımanla birlikte geliyor. Yakıt tüketim verileri olsun. 0'dan 100'e hızlanmaları olsun. Hepsini yan tarafa yazıyoruz arkadaşlar. Oradan da gönül rahatlığıyla bakabilirsiniz. Ve bu motorla alakalı olarak da e, motorun çekmeyeceği gibi bir düşünceler var arkadaşlar. Bununla alakalı olarak da bir tane Grand Nat videomuz var. Hatta sağ üstte linkini koyuyoruz. Orada başka bir markanın 160 beygir güce sahip bir modeliyle beraber hem yokuş rampa testini yaptık. Aynı zamanda da düz yol testi olarak da yaptık. Motor gayet başarılı. Bugün 160 beygir 1.6 olan bir modele göre 1.5 boy bile fark attı. Çok başarılı bir motor arkadaşlar. Ve yakıt tüketimlerinde yan taraftan görüyorsunuz. Çok çok güzel bir yakıt değeri var. Yani bazı markaların dizel versiyonlarının uzun yolda yaktığından bile daha az yakan bir 4 yıl üst üste de ödül almış. Çok güzel bir motor bulunuyor. Evet motordan değindikten sonra şimdi bu muhteşem aracın arkadaşlar biraz da artık özelliklerinden değinmeye çalışayım sizlere. Evet arkadaşlar donanım özellikler. Her zaman yaptığımız gibi nereden başlıyoruz? Ön tamponumuzdan başlıyoruz ve farlarımızdan devam ediyoruz. Benim öve öve bitiremediğim LED Matrix farlar bulunuyor arkadaşlar. Ultimate versiyonumuzda 84 tane sol tarafta LED hücre 84 tane sağ tarafta LED hücre bulunuyor. Yani toplamda 168 adet aracımızda led hücre bulunuyor. Bu led hücreler nedir derseniz de uzun yola gece çıktığınız zaman kesinlikle kısa düşmüyor arkadaşlar. Tamamıyla perdeleme sistemini kullanaraktan müthiş bir yolculuk yapıyorsunuz. Hatta bir müşterim bu farlardan sonra artık gece yolculuklarını hiç sevmezdim. Ancak bu farlar sayesinde artık gece yolculuklarında planlamaya başladım dedi. Bu aracın bu farından kullanan arkadaşlarım bu farlar arkadaşlar bu arada Grandland'ımızda var. Yeni kombomuz da var artık. Astra versiyonumuz da var. Mokkalar da var. Ve Corsa'nın Ultimate dediğimiz versiyonlarında var. Bu araçları kullanan arkadaşlardan da ricam. Yorumları mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Farlar konusunda doğru mu söylüyoruz? Hepsini de yorumlara bekliyorum. Müthiş bir far sistemi var. Evet. Net Matrix farlarım. Öve bitiremediğim farlarımızdan bahsettik. Ön tarafa geldiğimiz zaman artık burada siyah bir logomuz var. Siyah logomuzun altında ise burada HD kalitede çok güzel bir kamera var. Kameraya baktığımız zaman önde birazdan deneyeceğim. Aynaların altında ve aynı zamanda da arka tarafta da kameramız bulunuyor arkadaşlar. Alt tarafta klasik artık diyebileceğim şurada bir Opel vizör tasarımımız bulunuyor. Sol ön tarafta ve sağ ön tarafta ise LED sis farlarımız var. Sarı değil arkadaşlar beyaz LED sis farlarımız var. Ön tarafta ön park sensörlerimiz yer alıyor. Bir de arkadaşlar burada siyah bir tane kapak görüyoruz. Şurada. Bu kapağın arkasında arkadaşlar radar bazlı acil fren destek sisteminin modülü bulunuyor. Yani araç kamera bazlı frenleme değil radar bazlı acil fren destek sistemi bulunuyor. Bu video yayınlandığı zaman belki devreye girmiş de olabilir. 7 Temmuz'da malum yeni bir yasa çıkıyor arkadaşlar. 7 Temmuz'da bazı özellikler olmayan araçların Türkiye'ye giremeyeceği bilgisi gelmişti. Bunu da takip edenler mutlaka bilecektir. Ancak Astra versiyonlarımız kesinlikle buna takılmıyor. Çünkü aracımızda radar bazlı acil fren destek sistemi, yaya frenleme, araç frenleme, şerit korumu gibi, trafik defa okuyucu gibi özelliklerin hepsi ise standart olarak bulunuyor. Evet ön taraftan baktığımız zaman özellikler bu şekilde. Şimdi ön cama doğru geldiğimiz zaman yine burada bakın bir tane kamera görüyorum. Bu kamera sayesinde şerit ortalamayı aynı zamanda da trafik lafa okuyucu beraber çalışan orada kameramız yer alıyor. Ön tarafında ise yağmur sensörümüz burada bizi karşılıyor. Silgeçler arkadaşlar suları cama vermiyor tamamıyla silgeçlere veriyor. Bu sayede hem daha az bir su kullanmış oluyorsunuz hem de çok daha güzel bir cam silme olmuş oluyor. Böyle de küçük bir ayrıntı vereyim. Yanında bulunduğum aracımız özellikle Yiğit Bey istedi kameramanımız. Kırmızıya o gün baka baka aşık olmuştu. Ben beyaz çekelim dedim. O dedi kesinlikle abi kırmızı çekelim. Evet yanında bulunduğumuz aracımız ise Astra Ultimate kırmızı siyah tavan artı sunroof modelimiz. Burada 18 alüminyum alışımlı jantlar görüyoruz arkadaşlar. Lastik abadı ise 225 40 18 olarak gözüküyor. Burada gördüğünüz gibi bazı kapaklar var. Bu kapakları sökebiliyorsunuz. Jantın şeklini değiştirmiş oluyoruz. Veya bu kapakların aksesuar olaraklarının renkli versiyonları satılıyor. Onlardan da alabilirsiniz. Lastikler Michelin marka gelmiş. Aynalara geldiğim zaman aynalarda sinyallerimiz bulunuyor. Siyah piyano kaplı ve aynalarımız da tabii gelişmiş. Şöyle yapalım. Gelişmiş kör nokta yer sistemimizde aynalarımızda yer alıyor arkadaşlar. Anahtarsız giriş, anahtar çalıştırma aracımızda standart olarak geliyor. 
Şöyle aynayı ben düzelteyim tekrardan. Dokunduğumuz zaman açıyoruz. Yaptığımız zaman kilitliyoruz. Ancak astralarımız zaten buna kapıya dokunmaya herhangi bir şekilde ihtiyaç duymuyorsunuz. Neden derseniz uzaklaştığınız zaman aracımız ufak bir korna açılaraktan kapıları kilitlediğini söylüyor. Yaklaştığınız zaman ise otomatik olaraktan da kapıları kendisi açıyor. Yani aslında kapıya dokunmaya hiçbir şekilde ihtiyacınız yok. Arka tarafa doğru geldiğimiz zaman burası çok sıcak arkadaşlar. O yüzden biz camları indirmiştik. Arka tarafta karartılmış arka camlarımız bulunuyor. Bu aracımız direkt Opel'in ana merkezi dediğimiz Rüsselsan fabrikasından çıkan bir aracımız ve bunu kadın tasarımcılar dizayn etmişti. O yüzden de aracın her tarafında küçük küçük nüanslar görüyoruz. Burada bu tarzı çizgiler. Alt tarafta şu Opel'in standart dediğimiz çizgisi gibi çizgiler de yine araçta da bol bol yer alıyor. Tavana doğru baktığımız zaman sunroof'tan bahsettim. Siyah tavandan bahsettim. Burada bir tane de görüyoruz ki köpek balığı yüzgeci antenimiz bulunuyor arkadaşlar. Arka taraf geldiğimiz zaman burada dik şekilde yerleştirilmiş herkesin çok sevmiş olduğu burada bir üçüncü stopumuz yer alıyor. Yine LED stoplarımız var. Bu araçta isterseniz baştan şunu söyleyeyim arkadaşlar. Herhangi bir şekilde normal bir aydınlatma kullanılmamış. Komple araçta geri vites ışığımızdan sis farımıza kadar Hepsi tamamıyla led sistemle döşenmiş. Ledlerimiz de her tarafta yer alıyor. Yine burada Opel'de Astra yazımız siyah bir şekilde ortada yer alıyor. Siyah da Opel logomuz burada. Geri görüş kameramız burada yer alıyor. Yanında ise bir tane çubuk görüyoruz arkadaşlar. Çok güzel işe yaran bir çubuğumuz. Neden derseniz geri görüş kamerası yıkama sistemi var. Kameramız malum dışarıda kirlendiği zaman tek bir tuşa basaraktan kameramızı yıkıyoruz. Ve çok da güzel de yıkıyor. Kendinde de var araçtan. Deniyorum, bakıyorum, kullanıyorum. Çok güzel bir kamera yıkama sistemi var. Bagajı açtığımız zaman arkadaşlar burada çift katlı bir bagaj görüyoruz. Şu şekilde. Bunu isterseniz alt tarafını doldurabilirsiniz. En altta ise stepne yer almıyor. Stepnenin olduğu yerde diğer tamir kitleri bulunuyor. Ancak etrafı boş olduğu için de buraları da gayet malzeme koyabileceğiniz güzel bir alan haline gelmiş. Ki ben kendi aracımda burayı kullanıyorum. Çok güzel faydalı oluyor. Burayı kapattım. Bunu da çıkartıp uzun yola giderken kenara alabilirsiniz. Bagajı genişletmek için veya şehir içinde kullanıyorsanızsa. Mesela şimdi burada paspasları görüyoruz. Aşağıya sakladım. İlk yardım seti yangın söndürme tüpünü aldım. Bunu aşağıya sakladım ve kapattım. Aracımızın sol tarafında ise burada küçük bir led aydınlatma var. İzofik sucuk koltuğu bağlantılarımız bagajı erişim bölümünde yine buradan da görebiliyoruz. Bagajdan söyleyebileceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Aracın önden sol yanından biraz tanıtımını yaptık. Aracımızın sağ tarafına geldiğimiz zaman ise burada büyükçe bir yakıt kapağı görüyoruz. Çünkü aracımızın aynı zamanda elektrikli versiyonu da var. Elektrikli versiyon demişken de hemen şunu diyeyim. Özellikler aynı arkadaşlar elektrikli de. Sadece ne yok derseniz hafızalı koltuk sistemi yok. Geri kalan head up display değil led matrixti. Bütün özellikler ise elektrikli ile benzin birebir aynı. Bunun avantajı ne olacak? Bazı markalar elektrikli araçların e, görüntüleri, şekilleri, her şey çok farklı oluyor. Yedek parça problemi olduğu zaman ise onlarda sadece onun için üretildiği için problem yaşanabilir. Ancak elektrikli ve benzinli olanlar bizim hep aynı dizayn olduğu için yarın yakıt kapağı lazım oldu. Benzinli sinkini alın, takın diyebilirim de. Yakıt kapağını açıyoruz. Elektrikler de burada. Elektrik ünitesi oluyor. Benzinli aracımız olduğu için de burada benzin kapağını görüyoruz. Evet, kırmızı arkadaşlar iddialı bir renk. Ancak çok yakışan, çok güzel duran bir renk. Tabii bu aracımızda beyaz rengimiz var, gri rengimiz var, kırmızı var, füme var, siyah var. Bu tarzda renkler bulunuyor. Buradan da artık zevkler ve renklerdir. Siz hangisini uygun görürseniz. Şimdi isterseniz her zaman yaptığımız gibi ne yapıyoruz? Arka koltuklara geçelim. Diz mesafesi, baş mesafesini kontrol edelim. Evet arkadaşlar, Astra'mızın arka koltuğuna oturduk. Tabii her zaman yaptığımız gibi sürücü ön koltuğunu da kendi boyumu göre ayarladım. Bu arada boyumu söyleyeyim. 1.92 boyundayım arkadaşlar. Yani ön tarafı kendim ayarladım. Arka taraftaki baş ve diz mesafesine bakıyoruz. Dik oturduğum zaman burada bir parmaklık mesafe kalıyor. Biraz yayılarak oturduğum zaman ise yine ben bu araçta Önde bile 1.91 olsa yine rahat bir yolculuk yaparım. Burada tabi kol dayamayı da geçmemek lazım. Güzel bir konfor sağlıyor. Koltuklarımız arkadaşlar Alcantara bir döşeme var. Çok kaliteli bir döşeme var burada. Zaten dokunduğunuz zaman siz de hissedeceksiniz. Orta bölümler deri. Burada ise Alcantara olarak tercih edilmiş. Ortada küçük de olsa bir şaft tüneli var arkadaşlar. Yani şu kadar bir şaft tüneli de burada bulunuyor. Arkada havalandırma menfezleri var. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Ancak 3 bölgeli değil 2 bölgeli bir diş takilme var arkadaşlar. Araçta buradan da havalandırma menfezlerini görürüz. Alt tara arka taraftakileri Opel düşünmüş. Buraya ekstra bir tane de Type-C çıkışı eklemiş. Koltukların arkası deri kaplı. Burada da yine malzeme koyma bölümleri bulunuyor. Bunları da bu şekilde göstermiş olalım. Baş mesafesi olaraktan iki parmaklık bir baş mesafem var arkadaşlar. Buralarda yine led aydınlatmalarım var. Bir de izleyicilerin çoğunun hoşuna gidecek olan ne var? Tutma yerleri var arkadaşlar. Dört tarafta da tutma yeri bulunuyor. Arka tarafı böyle bahsettim arkadaşlar. Koltuğu ayarladık. Arka tarafında Alcantara ve derilerinden bahsettik. Şimdi sağ ön yolcu koltuğundan devam edelim. Sağ ön yolcu koltuğundayız. Şimdi burada arkadaşlar koltuklarda bir AGR sertifikası görüyoruz. Almanya sır sağlayan tarafından onaylanmış orta betik bir koltuk olarak geçiyor ve koltuk rahatlığında uzun yola çıktığınız zaman rahat ve çok başarılı olduğunda beraber göreceksiniz ve aynı zamanda burada ekstra bir baldır desteği uzantısı var baldır desteği uzantımız elektrikli yükseltip alçalta biliyoruz ve burada da aynı zamanda sağ taraftaki içinde elektrikli bel yastığı bulunuyor koltuk yükselip alçalma ise burada manuel bizi karşılıyor bir de arkadaşlar ultimate'lerde artık şurada gördüğünüz gibi kapı içinde ultimate yazısı var 
şık olmuş. Şimdi ben koltuğu biraz daha geri alıyorum. Bir de burada arkadaşlar şöyle havalandırma ön fezleri var. Şık bir şekilde burada duruyor. Burada karbon detaylar, burada gri detaylarımız var. Torpidoyu açalım. Açtığımız zaman içeri içi kadife kaplı. Çok büyük diyemem. Burada küçük de olsa bir torpido gözü yer alıyor. Buna takılan vardı bir ara. Yavaş mı açılıyor diyor. Evet arkadaşlar yavaş açılıyor ki içi de dolu. Bir de bunu söylemek lazım. Sağ güneşliğinde led aydınlatmalı bir şekilde de aynamız da burada bulunuyor arkadaşlar. Tavan rengi ise siyah tercih edilmiş. Sağ ön yolcu koltuğumuz da bu şekilde. Şimdi eğlencenin başladığı nereye geçiyoruz? Sürücü koltuğuna geçiyoruz. Sürücü koltuğunda arkadaşlar burada yine bir baldırı desteğimiz yer alıyor. Yine alkantara koltuk kenarlar deri. Yine AGR sertifikamız ve burada iki tane hafızamız var arkadaşlar. Ben kendime göre ayarladım. Bira basıyorum. Eşim ikiye basıyor. Hem bu sayıda aynalarda hafızalı olmuş oluyor. Aynı zamanda koltukta. Bir de koltuk arkadaşlar inme binme yardımcısı var. Araçtan inerken koltuğumuz geri geliyor. Bindiğimiz zaman ise tekrardan hafızalı olan bölüme yer alıyor. İnerken de çok rahatlık veriyor koltuğumuz. Yine elektrikli bel yastığımız yükselip alçalmamız. Artık koltuğumuz komple burada elektrikli yer verilmiş. Evet koltuktan da bahsettik. Sürücü kapısında arkadaşlar 4 çam otomatiğini görüyoruz. Arka cam çocuk kilidini görüyoruz. Sağ aldım sağ ayna kontrolü için. Sola aldım sol ayna kontrolü için. Bir de arkadaşlar dik durduğu zaman ise birazdan gösterecek olduğum head up display yükseklik ve alçaklık ayarında buradaki tuşumuzdan yapıyoruz. Ön camdaki head up display'in ayarı için. Şimdi sürücü koltuğuna geçelim. Artık ekranlarımızdan bahsedelim. Evet arkadaşlar artık sürücü koltuğuna geldik. Hafızalı koltuğumuzdan bahsettik. Burada hazır açıkken de ben size kamera sisteminden biraz bahsedeyim. Mesela şu anda ön tarafı görüyoruz. Direksiyonu tam sağ yaptığım zaman kameramız da sağ tarafa dönüyor. Sol tarafa yaptığımız zaman ise kameramızın açısı yine sol tarafa. Yani ön ve arka kameralar açı olaraktan hareket edebiliyor arkadaşlar. Ve şimdi öne bastım, öne görüyorum. Sağa bastım, aynanın altını görüyorum. Sola bastım, sol tarafı görüyorum. Arkaya bastığım zaman ise tamamıyla arkayı gördüm. Yine direksiyonu çevirdiğim zaman gördüğünüz gibi kameramızda. Mesela şuradaki aracı görmüyordu transiti. Şimdi ise görüyoruz. Böyle de bir nüans söyleyeyim. Şuradaki çevirdiğim zaman görünen çubuk ise kamera yıkama sisteminin çubuğudur arkadaşlar. Evet. Müthiş bir kalitede bir kamera. Şuradan devam edeyim isterseniz bu sefer. Sağ koltuğumuzda 3 kademeli koltuk ısıtma tuşumuz burada yer alıyor. Ön cam ısıtma tuşumuz, klimanın kısa yolu, ana ekran, araç ayarları, direksiyon ısıtma ve sol taraftakinin koltuk ısıtma bölümleri. Klimayı burada yükseltip alçaltabilirsiniz. Oto bölümü AC klimayı açıp kapatma bölümü ön cam havalandırması arka camda resistans ise tuşları burada yer alıyor. Klimanın burada gördüğünüz gibi derece ayarlarını yapamıyorsunuz. Ancak buradan yaptığınız zaman burada çıkıyor. Veya direkt klima tuşuna basaraktan da klimayı sayınlık diyelim. İki tarafı da eşitledim. Bu tarzda da ayarlarını da buradan da yapabiliyorsunuz. Koltuk ısıtma ve direksiyon ısıtma bölümüne geldiğimiz zaman ise koltuk ısıtma ve direksiyon ısıtmayı da buradan da açıp kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada 10 inçlik çok güzel bir ekran var. Ve aracımıza tabii neyimiz var? TomTom Tom marka navigasyon bulunuyor. Bunu İstanbul'a giderken kullanma imkanım oldum. Çok başarılı çalışıyor. Yönlendirmelerde ekstra yanında bir ekran çıkıyor. Oradan bize rotayı gösteriyor. Çok başarılı bir navigasyon olmuş burada. Şimdi buradan aşağı indirdiğimiz zaman Head Up Display kapatıp açma tuşumuz parlaklık gibi ayarlar var. 3 parmak yapıp kısa yollara geçebilirsiniz. Ayarlara geldiğim zaman ise buradan kişiselleştirmeler yer alıyor. Ekran kişiselleştirme dedim. Sürücü bilgi özelleştir dedim. Burada dedim ki üst tarafta yani Head Up Display'imizde şerit korumayı görmek istiyorum. Aşağı tarafta şerit koruma. Yukarıda ise navigasyonu görmek istiyorum dedim. Buradan da bu tarz ayarlarımızı yapabiliyoruz. Araçta navigasyona geçmeden şuraya göstereyim. Buradan dokunma ekranını özelleştir diyerekten de bu sefer buradaki ekranı arkadaşlar istediğiniz gibi tasarlayabiliyorsunuz. Burada ayarımızı da yapabilirsiniz. Ekranlarımızın hassasiyeti çok güzel. Dokunma ise gayet başarılı. Head Up Display Öve yine bitiremeyeceğimiz bir özellikler arasına giriyor. Şimdi navigasyonu burada açtım arkadaşlar. Burada da navigasyonu görebiliyorum. Artı şu anda Head Up Display size göstermem zor olacaktır. Çünkü sürücü görebiliyor bunu. Ve oradan da Head Up Display'den de yine navigasyonu da görebiliyorum. Yani navigasyonu göreceğiz arkadaşlar. Burada, ortada veya Head Up Display'de. Buradaki ekranlardan ekran kişiselleştirmeler var arkadaşlar. Renk ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Burada ayarlara bastığınız zaman renk, ekran rengi, iç mekan rengi, dış animasyon, iç animasyon, parlaklık ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. İç aydınlatma, kapı kenarlarındaki ambiyansları, bir de head-up display'in buradan da parlaklığını ve alçaklığını da yine ayarlayabiliyorsunuz. Evet, ekran bu şekilde. Bunu detaylı bir videosunu çekmiştik. Şimdi sürücü bilgi ekranındayız. 10 inç burada, 10 inç burada. Pür panel dediğimiz camın arkasında olan bir ekranımız var burada. Buradan da yine yakıt verileri, bütün verileri görebiliyoruz. Buraya da kendi keyfinize göre de kişiselleştirebiliyorsunuz. Direksiyonun üzerinde burada bir hız sabitleyicimiz var. Bastım. Bunu şu anda ben ön camda görüyorum. Burada görmek istiyorum derseniz ise buraya aldım. Şerit ortalama özelliğini devreye aldım. 
Komple kapattığımız sabitleyici onun ayarları burada yer alıyor. Direksiyon üzerinde müzik kontrollerimiz var. Deri kaplı güzel bir direksiyon yer alıyor. Direksiyon ve ön taraftaki ekrandan bahsedebileceklerim de bu kadar. Aracı anahtarsız çalıştırma butonumuz burada yer alıyor. Ortada bir havalandırmamız. Benim çok sevdiğim gözlerden bir tanesi olan gözlük koyma kapımız burada. Buraya açtığımız zaman ise kablosuz telefon şarjımız ve aynı zamanda burada da iki tane de Type-C çıkışımız bulunuyor. Ve derin bir göz, başarılı bir göz. Arkaya doğru çektiğim zaman iki tane bardaklığım yer alıyor. Burada ise neyimiz var? Aytogul dediğimiz yeni vites seçicimiz var. Frene bastım, geriye aldım, D'ye aldım ve P'ye aldım şeklinde. Burayı da çok rahat bir şekilde kullanıyorsunuz. Alt tarafında drive modlarımız var. Eko, normal ve spor olaraktan da buradan tercihinize göre, kullanım tarzınıza göre de sürüş modlarını değiştirebilirsiniz. Elektronik gel frenimiz. Kendisi çeker, kendisi indirir arkadaşlar. Bu tamamıyla artık el freni adı var olaraktan konmuş buraya. Çünkü aracımız kapattığımız zaman el freni otomatik çekiyor. Çalıştırıp D'ye aldığımız zaman, gaz verdiğimiz zaman ise otomatik el freni aracımız kendisi indirebiliyor. Burada iki parçalı bir kol dayamamız var. Açalım. Gayet güzel, derin bir burada kol dayama var. Evet burası bayağı derin ve kullanışlı da bir göz var arkadaşlar. Evet. Sürücü ekranından bahsettik, multimedya ekranımızdan bahsettik, head-up display'imizden bahsettik. Çok güzel bir özellik. İçeriden de bahsedebileceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Dışarıdan devam edelim. Evet arkadaşlar bugün sizlere Astra Ultimate aracımızın dış donanımdan, motorundan, iç özelliklerinden, baş mesafesine kadar hepsinden değinmeye çalıştık. Ama aracın arkadaşlar özelliklerini say say bitiremiyoruz. Çünkü çok fazla özellik var. Yani bugün Opel'de bulabileceğiniz tüm donanım özelliklerinin hepsi bu aracımızda bulunuyor. Yani Opel'in son geldiği donanım ve teknik özellik konusunda araç bu diyebilirim. Unuttuğum dediğim gibi mutlaka özellikler oluyor. 6 tane tam boyavasını söylemeyi unuttuk. Akan trafik uyarı sistemi var. Onu söylemeyi unuttuk. Bu tarzda unuttuklarım oluyor. Onları da açıklamayı bırakıyorum arkadaşlar. Tüm donanımı görmek isterseniz de oradan da bakabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim. Şimdi bu kadar diyelim. Takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.